السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف عدلج ومن عدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إذا مصني ليم يروعني أقول يا سيد السادات يا سندي أقول يا سيد السادات يا سندي أقول يا سيد السادات يا سندي بهما نم الله بندي دين ماري أدي بولي نيدا كذا كذا سهرت كذا داريس داريس يا شو شيشن ده دكشنا كنا نجيل لا يدند أبي مكتيل نرتب بدونا ولما سامعهم هذا بولا، أنا سمعني، ويدي وده، إيه أوسانا كتبت، بندي دين ماره كاتو وندي ركندا سامعيت، سامعيم مايم نشتا بدو تردي عند ما نسلا كي كوندا دنيا، بندي دين ماره بيرم بول بول، نرتام بتن دري دي لالا سامسارم، سامساري كنا منو. Manusia kira tu guna dana, orang orang ni bishengal sedel perlu tu, macam tu, stage ni lah, urubad, 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 ur Kudel bishengal lekunun kadakkan nila, sanar baum samayu malla. Ulama ulama inda badhya da, adan ulama kel kerewetan dadu. Adeb boleh umara, nanti lullah umara, neda kel, awerum ulama um terimi cugut. Nampuré mahalat gadil, nampuré naad gadil, unda kia viplavam chillerayal. Namukkariyam, khilafat kainya dende sesam. Ivede raja peranan dai, adinte sesam. Mumini engal kitiya, mahalat dende uru kutai ma. Adapole ulama inde belia baru adhwana tindah palaman in namuk gitiya pradamiga aribulla madrasa gade adapole pelli daras gade adapole kuliyat gade adawa college gade arabi college gade ok ah annet ulama inde yum Swali hinggal ayah, nalla manusilla, neda kelirium, hutai meude, baru falaman, nama ini naik beri cikun diri kita. Nama kita di ini le, sahabat ini dah kalah tu, edanggilum, ura wasaratil, abar. Berde nak kena baru awastha baru kundai itu. Awalnya, awal itu modal um, awal itu syarira um ok. Dini ni berendi beli orang picha beran. Ceri terenggal itu kan am, kalyanan kali itu binti lek boh na samayat. Yudhat tinde beli alam unda ayal, adu wajwa kiti yudhat tni boy algalai. Adel lang kainya, namuk uru dini le, dini inde. Ah, niat manggalil, bodungin dan jiwikan, namuk kerjian dila, yang itu dana. Nama kita sama tu curi tol mula. Aduh, kundi, ulama inde bad dia dah, dewi pelawa mana? Ulama kali, ur mat cemunda kan? 
നമുക്കറിയാം എത്രയോ പഠന നിലവാരങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ഏതെല്ലാം പഠിച്ച ആളുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത് നമുക്കറിയുന്ന നിലക്ക് ഷംഷുല്ലുലമയെ പോലോത്ത ഒരു പണ്ഡിതൻ കഴിഞ്ഞു പോയ ഉലമാക്കളിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഒരു വിപ്ലവവും ഉണ്ടാക്കിയ പണ്ഡിതൻ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ വയലുകളല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒക്കെ ഉസ്താദ് സാധാരണ റിസാല ഓതി തരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില തഹ്കാത്തുകൾ സ്വന്തമായ ചില തഹ്കാത്തുകൾ എല്ലാ ഫന്നുകളിലും വലിയ മാഹിറായിരുന്നു ഓക്കെ ഉസ്താദ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ബാക്കിയാത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ചില കിതാബുകൾ ഓതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തഹ്കാത്തുകളും ഒരു വിശദീകരണം കേട്ടാൽ ഞാൻ മുമ്പ് ബുഹാരിയുടെ സബക്കുകളെ ഈ പണ്ടേത്ത വാക്മാന് അതിലൂടെ ഞാൻ കേട്ടത് ഇന്നും ഓർക്കും അത് തിരിയുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ തഹ്കാത്ത് കാഴ്ചകൾ കുറഞ്ഞ കാലത്ത് വരെ മുമ്പ് ഫത്തുഹുൽ ബാരി മുഴുവനും മോദി വന്ന് ശേഷമായിരുന്നു ദർസുകൾ ചെല്ലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഉലമക്കളിൽ നിന്ന് ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് കേട്ടി ഹൈബത്തുള്ള ആ മുഖം കൊണ്ട് എതിരാളിയുടെ മുബുത്തദീന്റെ ഒരു മുഖം ഏത്തി നോക്കി എത്തി നോക്കിയാൽ പിന്നെ അവനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ രൂപത്തിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഫീലിമ എന്ന് നമുക്ക് എത്ര പഠിച്ചാലും സ്വന്തമായുള്ള ഇൽമുകൾ ഉറവിടങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ഹൃദയവും അള്ളാഹുവിനെ അത്രമാത്രം അടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വന്തമായ നിലക്ക് അഥവാ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ തഹ്കീക്ക് ഇതാണ് എന്ന നിലക്ക് ഉള്ള വിശദീകരണങ്ങളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സംശയമുള്ളവരുമേ നമുക്ക് ആ സബക്കുകൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഖിബറ് നടിച്ച് അഹങ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളെയും അവരുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ വഴിപിയച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ നിലപാടാണ് ഇന്നത്തെ ബിദ്യത്തുകാർക്ക് മുബുത്തുകാർക്ക് സംഭവിച്ചത് അതിന്റെ തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു അന്നേത്തെ ഉലമാഹ് അതായത് ശംശുലുലമയുടെ തഹ്കാത്തുകൾ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ആ പ്രസംഗം കൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ നന്നാവും ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിലപ്പോ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടാല് നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉടലെടും ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു മഹല്ലത്തില് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും ഓർ വന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വന്നിട്ട് പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ പോലീസ് വരേണ്ടി വരും അടുത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആ രൂപത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ചരിത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വിലമാക്കളായത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണയും വിലമായിന്റെ ഒക്കെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് സാധാരണ അക്താബ് അബുദാല് ഔലിയാ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ചില പദവികൾ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചവനാണ് മഹ്ദൂമി സരണിയുള്ള മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് കാണാം 
ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉലമായിന്റെ സരണിയായിരുന്നു മഹ്ദൂമിയാക്കൾ അവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം മലബാർ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ ആലിമീങ്ങളാണ് സമസ്തയുടെ ഒരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിപ്ലവങ്ങൾ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിപ്ലവം എന്താണ് ഇന്നുള്ള സാധാരണക്കാർക്കും നമുക്കും ഒരു ഖുർആാന് നല്ലതുപോലെ ഓതാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് മദ്രസ പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടല്ലേ മദ്രസ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉത്തരഭാഗത്ത് പോയാലൊക്കെ ഇന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ നാടുകളിലെ ചുറ്റുഭാഗത്തുകളൊക്കെ പള്ളിതിരസുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല എത്ര വലിയ നല്ല ചിന്തയായിരുന്നു ഇന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം അതിന്റെ ചെലവുകളും കാര്യങ്ങൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് പണ്ട് അയിമ്പതും നൂറും മുത്താല്യമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന പള്ളിതരസുകളിൽ അന്നേത്ത രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കരുതിയിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് പള്ളിയിൽ താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കരണ്ട് വന്നതിന്റെ ശേഷം ചെറിയ കരണ്ട് ബില്ലിന്റെ ഒരു ചെലവ് മാത്രമേ അന്നത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാർ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കാലങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹ്ദൂമയാക്കരുടെ വിപ്ലവങ്ങൾ അതിന്റെ ശേഷം നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ ഈ ആലിമീങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെയും സ്വാലിഹീങ്ങളെയും ഒക്കെ അംഗീകരിച്ച ആളുകൾ ആളുകൾ ഇന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അക്താബ് അഥവാ കുത്തുബ് അല്ലെങ്കിൽ ഔലിയാക്കൾ എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോ അവരെ പദവികൾ പറയുമ്പോ അത് ഖുർആാനിൽ നെസ്സായിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ആള് വലിയാണ് കുത്തുബാണ് എന്നൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ എന്നെല്ലാം ചില സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരെന്നെ എതിർക്കുന്നതും പറയുന്നതും കാണാം ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വിലമാ പഠിപ്പിച്ചത് നിലക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെയും ആരിഫീങ്ങളെയും കഷ്ഫിന്റെ ഉലമാക്കളെയും ഒരിക്കലും തള്ളി പറയാൻ കഴിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സംശുദ്ധമ ഏറ്റവും വലിയ സൂഫി വര്യനായ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട ആലിമീകൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവസാന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കിടന്നിരുന്നത് ഒരു ചെറിയ റൂമില് കിടന്നിട്ട് എപ്പോഴും തസ്ബീഹിമാലകൾ പിടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയഭക്തിയോടുകൂടി ജീവിച്ച പണ്ഡിതന്മാരായത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നും അവർ നിലനിൽക്കുന്നത് ഉലമാന്റെ ലോകത്ത് അവർ മരിച്ചു പോയാ വഫാത്തായി പോയാലും ഇന്നും അവരെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അവര് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവങ്ങൾ ധാരാളമാണ് അവർ അംഗീകരിച്ചതും അവര് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയാണ് ഔലിയാക്കളെ അവരുടെ പദവികളെ നിഷേധിക്കരുതോ എന്നത് ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം പതിനാല് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് അസഹറിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്റെ ഉസ്താദ് ഇബിന് ഹാജർ തങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ജുവൈനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാമുൽ ഹറമൈന്റെ വാപ്പയുണ്ട് അബു മുഹമ്മദ് ജുവൈനി അറിയാമല്ല ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ജുവൈനി ഈ അത്താബ് ഔലിയായിനെ എതിർക്കുന്ന ചില പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഞാനാണെങ്കിലോ അക്താബ് ഔലിയാക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ ഒക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന എന്റെ തറവാട്ടിലും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ജീവിച്ചു വളർന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ആ വിഷയങ്ങൾ പോയി ഷെയ്ഖ് ജക്കരി അൽ അൻസാരി അനുവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ 
ಈಗಾಗಲೇ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಶಂಸುಲಮ ಮೌಲಿದ್ ಅನುಸ್ಮರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸೇಹುನ ಎಂ ಎ ಕಾಸಿ ಮುಸ್ತಾದ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ അപ്പോ ഞാൻ നേട്ടൊന്നല്ല എന്നല്ല അങ്ങനെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ജുവൈനിന്റെ സംഭവം ഷെയ്ഖ് സക്കരിയൽ അൻസാരിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ജുവൈനോട് ചോദിച്ചു നീ അങ്ങനെ ആ കത്താബിനൊക്കെ കുത്തുബീങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ ആ നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാതിയാർ വരുന്നുണ്ട് ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸೇಹನ ತೋಕ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಸ್ತಾದ್ರವರನ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കുന്ന പിന്നെ ഉസ്താദ്മാരുടെ അത്യാവശ്യമായ സംസാരങ്ങൾ സെഖ് സക്കരിയൽ അൻസാരി ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വാദത്തിൽ നിന്ന് ഇബിൻ ഹജർത്തങ്ങളെ ഉസ്താദ് പതിനാല് വയസ്സിൽ ഉസ്താദായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഉൽ ജുവൈനി അദ്ദേഹം മടങ്ങി എന്ന ശേഷം ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പതിനാറ് വയസ്സ് ആവുമ്പോൾ എന്റെ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖ് ഷംസുദ്ദീൻ ദുൽജി എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ ബലിയ ശ്വാസം മുട്ടുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് രാത്രിയിൽ ശ്വാസം മുട്ടു തുടങ്ങിയാൽ രാവിലെ വരെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ അദ്ദേഹവും ചില അതായത് നെസ്സായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ഖുർആാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതീതുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി ഇന്ന ആള് കുത്തുബാണോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അബുദാലികളിൽപ്പെട്ട ആളാണോ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബോക്കരാജ് ഉസ്താദ് വരുന്നുണ്ട് നിർത്തുന്നു ഞാൻ ഷൻസുദ്ദീൻ ദുൽജി റതിയല്ലാഹു അനു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇതേ നിലക്ക് അക്താബീങ്ങളെയൊക്കെ എതിർക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ശരിക്കും അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങള് സംസാരിച്ച സമയത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇബിൻ ഉൽ ഫാരിദ് റതിയല്ലാഹു അനുവിന്റെ കുറിച്ചുള്ള ചില എതിർപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്തിരിയുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ വാദത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ശ്വാസം മുട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇല്ലാതെയാവും അതിന്റെ പേരില് ശ്വാസം മുട്ട് ഇല്ലാതെയായി ഇന്ന ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നു പിന്നെയും അദ്ദേഹം ആ വാദങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പിന്നെയും അത് തിരിച്ചു വന്നു അവസാനം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ നിർത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔലിയാക്കലിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് അദ്ദേഹം ഇതേ ഇമാം നബി തങ്ങളെ കുറിച്ച് അക്താബീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് 
അറിഞ്ഞ സമയത്ത് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നവീമാമ് ദർസ് നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ നവീമാമ് എണീച്ചു വന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇന്നലെ കണ്ടത് പറഞ്ഞു പോകരുത് എന്ന താക്കീത് നൽകി അതേപോലെ അക്താബീങ്ങളായി അറിയപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നവീമാമ് ഇമാമു ഖസാലി റതി അള്ളാഹു മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമായിരുന്നു അക്താബിങ് കുത്തുബായി ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചത് എന്നും മഹാന്മാരിൽ കാണാം ഈ നിലക്ക് ഔലിയ ഇന്റെ ശ്രങ്കളെയും സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരാണ് മഖ്ദൂമിയാക്കളും അതിന്റെ ശേഷം വന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥയുടെ നേതാക്കളും ആലിമീങ്ങളും അതെല്ലാം കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന അവരുടെ സ്മരണകൾ നാം ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു താല അത് ശേഷമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരാണ് ഒരക്കൽ മുല്ലക്കോയെ തങ്ങളെ കുറിച്ചോ പുതുബുസമാനാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുലമ്മ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നിലക്ക് ശേഷമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ കുറിച്ച് അവർ ഉസ്താദുൽ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദാണ് പറഞ്ഞത് നാം അവർക്ക് സ്ഥാനം വെച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും അവരുടെ കീഴ്വഴക്കത്തോടു കൂടി അവരെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ അഹിൽ സുന്നത്തിവൽ ജമായത്തിന്റെ ആളുകളായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ ആലിബീങ്ങൾക്കും തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സദസ്സിലുള്ള വയസ്സായ പണ്ഡിതന്മാർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് തരട്ടെ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായ നിലക്ക് ജീവിച്ച് യഥാർത്ഥ ഹത്തായ നിലക്ക് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും കലിമചൊല്ലി മരിക്കുന്ന ഭാഗ്യരല്ലാഹു പെടുത്തട്ടെ എല്ലാ നിലക്കും ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസകൾ നേറുന്നു അസ്സാം